Evet arkadaşlar şimdi bu sınır değiştirme ile ilgili bir örnek çözelim. Şimdi bakın soru şöyle. Sıfırdan 1'e kök x'ten 1'e e üzeri y kök dy dx. Sorumuz bu şekilde. Şimdi e, kontrol edeyim. Evet. Şimdi bakın dikkat edin. Bu integrali hesaplamak istiyorum ben. Ama e üzeri y küpün y'ye göre integralini bilmiyoruz. Ama bunun sınırını de, sınırlarını e, değiştirsek, yani şu sırayı değiştirsek, burayı dx dy integrali yapsak, o zaman e üzeri y küpün integralini basitçe e üzeri y küp çarpı x diye alabiliriz. Dolayısıyla orada x'in yerine ifadeler geldiğinde de değişken değiştirerek artık bu integrali tamamen alabileceğiz. Şimdi bunu yapabilmek için Önce şu sınırları kullanarak bu bölgeyi çiziyorum. Şimdi bakın dışarıda dx var. O zaman şu dıştaki integralin sınırları ne? x eşit 0 ve x eşit 1. İçte d var. d'nin sınırları da kök x ve 1. O zaman y eşittir kök x ve y eşittir 1 eğrileri var. Peki bölgemiz ne? Bölgemiz dikkat edin. y eşittir kök x, y eşittir 1. Şu y eşittir 1 diyelim. Şuna y eşittir kök x diyelim. Bunun kesim noktası dikkat edin 1'e 1. E, altta kök x var. Üstte y eşittir 1 var. X'in sınırları da 0 ile 1 arasındaymış. O zaman bu soruda bana bahsettiği bölge bu. Tamam. Peki ben bu integrali şimdi yeniden yazacağım. Bölgem bu. Fakat bu sefer sınırları... E, şey, integrali e, ordurunu değiştireceğim. dx, dy yapacağım. İntegralin sınırlarını. Şimdi o zaman dışarı y'nin sınırlarını yazıyorum sayısal olarak. Bakın, y'nin sınırları ne? Sıfırdan başlıyor. 1'e kadar gidiyor. Y'nin sınırları sıfırdan 1'e. X'in sınırlarına gelince x'in sınırlarını bulmak için şöyle yatay çizgi çekiyorduk arkadaşlar. Dikkat edin. Yatay bir çizgi çekiyorduk çekiyorum. Şurada bu okun, bu çizginin ilk dokunduğu yer ne? Y eşittir kök x. Peki y eşittir kök x ise x nedir? x eşittir y karedir. O zaman ben üst sınır olarak x yerine ne yazıyorum? Y kare yazıyorum. Y eşittir bir yerine x eşittir y kare yazıyorum. Peki alt sınır olarak şu okun bittiği yer ne? x eşittir sıfır o da y ekseni yani y ekseninde neydi? x eşit 0 doğrusuydu. Alt sınır olarak da x eşittir 0 yazıyorum. Böylelikle e, sınırları değiştirmiş olduk. Burada dışta x'in, içte y'nin sınırları vardı. Burada ise tam tersi dışta y'nin sınırları var. İçte x'in sınırları var. Artık bu integrali de alabiliriz. Çünkü e üzeri y küpü artık doğrudan x'e göre ben integralini alacağım. Peki e üzeri y küpün x'e göre integrali ne? e üzeri y küp çarpı x. Sınırlarımız y kare ile sıfırdı. Y kare ile sıfır yazıyorum. D y sıfırdan bire duruyor burası. Peki arkadaşlar şey e, y kare yazınca ne geliyor? e üzeri y küp çarpı y kare geliyor. İntegralimiz sıfırdan bire dy oluyor. Sıfır yazınca zaten x yerine sıfır yazınca sıfır geliyor. O terim gidiyor. Artık bunun da integralini alabiliriz. Nasıl? y küpe u diyeyim. Değişken değiştirme yapın. 3y kare dy neye eşit oldu? du'ya eşit oldu. Dolayısıyla ben şu integrali artık e üzeri y küp yani e üzeri u çarpı y kare dy'nin yerine de ne yazacağım? du bölü 3 yazacağım. Artık 0 ve 1'di y'nin sınırları. Y eşit 0, y eşit 1, 1'di. Y küpü u deyince 0'ın küpü 0 olduğu için alt sınır gene 0 oldu. 1'in küpü 1 olduğu için üst sınır da 1 oldu. Gene sınırları da ben ne yaptım? Bu sefer değiştirdim. U'ya bağlı yazdım. Bunun integrali de zaten e üzeri u bölü 3. Kendisine eşitti. 1'e 0. 1 yazınca e geldi. e bölü 3 eksi. 0 yazınca da 1 bölü 3 geldi. Cevap da e bölü 3 eksi 1 bölü 3 çıktı. 
O zaman diyorum ki ben burada anlamaz <gülüyor> bir integral olduğunda ki onlar ne arkadaşlar? Dini e üzeri y küp diğeri mesela e, sin x bölü x en fazla çıkanlar veya e üzeri x kare dx veya e üzeri eksi x kare dx bu tarz anlamayan integraller olduğunda buradaki bölgeyi çiziyoruz. Nasıl çiziyoruz? Dışta dx var. O zaman şu dıştakiler x'in sınırları. İç, içeride d var. O zaman şu y'nin sınırları. Y eşittir kök x diyorsunuz. Y eşittir 1 diyorsunuz. Y eşittir kök x serisini ve y eşittir 1 eğrisini çiziyorsunuz. Altta kök x üstte 1 kalıyor. O zaman bu bölge diyorum. Sonra da x'e göre yazarken de bu sefer yatay ok kullanıyorum. Umarım faydalı olmuştur çözüm mü? <gülüyor>